Hi friends, ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸೀಕ್ವಲ್ ಕ್ವೈರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೈರೀಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಕಲಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ ಇದರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ತರ ಡೇಟಾ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಂತರ ಅವರು ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವೈರೀಸ್ ನ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು ಇದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಕಲಿತೀವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗೆ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಕಲಿತೀವಿ ನಂತರ ಆಲ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಡೇಟಾ ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ವೈರೀಸ್ ನ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಡಿಟರ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲೈವ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಡಾಟ್ ಒರಾಕಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೂಲ್ಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಡೇಟಾ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬರೆಯೋಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಟೇಬಲ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮೊದಲನೇದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ವೇರ್ ಕ್ಯಾರ್ ಟು ಟೆನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಟೆನ್ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ನೇಮ್ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಸೊ ವೇರ್ ಕ್ಯಾರ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದು ಡೇಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ನಂತರ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇದು ನಂಬರ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಸೊ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಕೊಡೋಣ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು ಈಗ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ರನ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬಟನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಬಂತು ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಇವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬರಿಬೇಕು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇಂಟು ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಈ ಬಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೊದಲನೇದು ನಂಬರ್ ಎ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಒನ್ ನಂತರ ನೇಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ನೇಮ್ ನಾವು ರಾಹುಲ್ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ ನಂತರ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸಿಕ್ಸ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬರೀಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ರನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ರೋಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಬಂತು ಈ ರೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬರಿಬಹುದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಇ ಬಿಲ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್
ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ರೇಸಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾವುದು ಬಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಅದು ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಅದು ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಸೆಮಿ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೋಣ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಲಮ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಟೇಬಲ್ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂತು ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಎರಡು ಹೊಸ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಡೇಟಾ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇ ಬಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಬಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಎರಡೂನು ಏನು ಇಲ್ಲ ನಿಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಬಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇದು ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ಸ್ಗೂ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ರನ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಫೈವ್ ರೋಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಈ ಬಿಲ್ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರತ್ತೋ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಎಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಥವಾ ಸಾರಿ ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ರನ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಟೂ ರೋಸ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇ ಬಿಲ್ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇವಾಗ ಬಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಇದು ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ವೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಹೇಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇದೀರಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ರೋಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬರಿತೀನಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಬಹುದು ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೈರಿ ನ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆವೆನ
ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಟು ವ್ಯೂ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನಾವ್ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋಣ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಈ ಬಿಲ್ ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾ ನಾವು ವ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ವೈರೀಸ್ ನ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಬಹುದು ಈ ಕ್ವೈರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಬಹುದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಕೋರ್ಸಸ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಂ ಎಲ್ ಜಾವಾ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಈ ತರ ಕೋರ್ಸಸ್ ಗಳು ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋರ್ಸ